নমস্কার স্বাগতম এয়া হচ্ছে খবর মহানগরের স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল আর মিজোরামৰ নিৰ্বাচনী ভোট গণনাৰ পতৰ আমি দিয়া আছিলো বৰ্তমান জেপিএমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী লাল দুৰহুমাৰ কিছু ভাষ্য আহি আছে আগবঢ়াইছে পারমিশন ফ্ৰম দি गवर्नमेंट ইচ এণ্ড এভৰি টাইম হোৱেন দি কেছ ইজ আৰ देयर এণ্ড উই আৰ গোইং টু বি টু গিভ এ ব্লাঙ্কেট পারমিশন জেনেৰেল কনসেন্ট দে নিড নট টেক এনি পারমিশন ফ্ৰম দি गवर्नमेंट ফাইনেন্সিয়ালমেন্ট buying their producers timely salary to your employees is another major concern yes so how do you need address that one uh we'll have to have uh, an expert committee to look after the administrative reform kab aap sarkar banane jayenge dawa kab karenge when will you nah, when you say clean that that will uh, i'm going to okay. have a consultation with our senior leaders we have to elect uh, the leader and the deputy leader we have to get ready ourselves first then after that maybe tomorrow or day after i'll meet the governor it is a very hard won victory for you it uh, you have gone through struggle stress yeah. everything yeah. very hard won a sweet success for you uh yes of course <laughs> i've been tra- tra- struggling for all these years you can form the government of your own yes. but uh, bjp has been saying that uh, with with even two seats they can be part of a government so uh, uh, have you received any communication from let them keep on uh, making that statement it is their own freedom we, we don't we don't have any connection with them will you join nda will you join, join nda NDA or no no we are not going to join any uh, any any political group at the national level we don't want to be dictated from delhi we want to take final decision with our own hands here but uh, our relationship with central government will depend on issue basis mr lalo last thing is that the internal dis- dis- uh, displacement from the, your neighboring state and yes. neighboring country yeah. that has been a serious issue yeah. and a concern yeah. so how do you address that like uh, they are apprehensive of this fact that they have been in good hands and they have been in safe all through yeah. now a new yeah. government a new regime yes, yes. what next This is not a political a political issue it's a humanitarian issue we have to take care of them and we have obligation sir the last government has spent over 380 lakhs on this yes support for the uh, Myanmar refugees and yes. the idps from yeah the yeah so uh, they have also requested the center for uh, funds, yes uh, to support this yes yes for humanitarian funds yes But yes yes the center has only uh, uh, পার্টি Is 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 this celebration an advanced Christmas? <laughs> ah, it could be. <laughs> Thank you, sir. It's a part of that. Thank you, and congratulations. Yeah, Mizoram will probably put up the home pressure. Like Brahalu, Joram People's Movement or a group of Muslim people are part of it. Lal Dhuma, our team, who is a doctor, will probably say, "A program is strong enough to say that we have to do something." Joram Thanga, Bhartman and Jijon Muslim people, Joram Thanga, and Joram Thanga, the Khan Khamata, the Khan Khamata, up for up for a JPM. এই জয়লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে মিজোরামের নির্বাচন আর বহু কেখন আসনতে ইতিমধ্যে জয়লাভ করেছে আর সরকার গঠনের কালো রাজ্যপালের ওসব আবেদন করব আর জোরাম থাঙ্গার বিরুদ্ধে বহুকেটা দুর্নীতির অভিযোগ আছে এই সমগ্র দুর্নীতির সিবিআই তদন্তর কথা উল্লেখ করেছে লাল দুহুমায় আর কে যে প্রকৃত অর্থ রাজ্য উন্নয়নের কাম করি আমার সাংবাদিকে সুদিছে যে কর্মচারীর সময়মতে দরমহা দিয়ার ব্যবস্থা বা আন আন ক্ষেত্রে কি কি চিন্তা চর্চা করা হব সকলখিন পরিকল্পনা করা বলে উল্লেখ করেছে তেও অর্থনৈতিকভাবে রাজ্যখনের যা যা ভাল দিক সকরে ওপর পূর্ব পরিকল্পনা করে রখা বলে উল্লেখ করেছে আর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার শপথ গ্রহণের পাছতেই সেই পরিকল্পনা সমূহ বাস্তব রূপ দিম বলে উল্লেখ করেছে লাল দহুমায় উল্লেখযোগ্য যে এবারের মিজোরামের নির্বাচন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে পড়িল আর জেড পি এম অর্থাৎ জোরাম পিপলস মুভমেন্ট 
সেই জে পি এমে যি বহু বছর ধরে তো সাধনা আছে সেয়া বাস্তব রূপ দিবলে সক্ষম হয়েছে বহুকিটা দলের এক ঐক্যমঞ্চ হয় এই জে পি এম জোরাম পিপলস মুভমেন্ট বহুকিটা সর সর দল একগোট হয়ে এই জে পি এমর গঠন করা হয়েছে আর প্রাক্তন আই পি এস লাল দুহুমা যাকি অভিজ্ঞতা পুষ্ট এগারী ব্যক্তি ইয়ার পূর্বে আরক্ষী বিষয়া হিসাবে এগারী সুদক্ষ আরক্ষী বিষয়া হিসাবে নিজের ব্যক্তিত্ব দাঙি ধরবলে সক্ষম হয়েছিল আনকি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপত্তার দায়িত্বটাও আছিল গোয়ার দরে রাজ্যের দায়িত্ব আসিল আরক্ষীর উচ্চপদস্থ বিষয়ারূপে আর এটা মিজোরামত কালে যেহেতু সরকার গঠনের দাবি জানাম বলে উল্লেখ করেছে জে পি এমে আমার কারো সমর্থন নাল লাল দুহুমা ইতিমধ্যে কে আমার কারো সমর্থন নাল আর এক প্রকার কে দিছে যে আমি কেন্দ্র নির্দেশত কাম নক আমি নিজাবিয়াক কাম করি আমার কোনো বা কোনো লোকের সমর্থন নাল কে এই ডর পয়েন্ট ডর বিন্দু উপস্থাপন করেছে লাল দুহুমায় নির্বাচন জয় লাভ করার পাছতেই লাল দুহুমার এয়া প্রথম তো প্রতিক্রিয়া আপনাদের শুনলে ইতিমধ্যে যথেষ্ট নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দাঙি ধরে কথাব গুরু গম্ভীর বক্তব্যে সেইখানে আগবাইছে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত ধীর স্থির এক অনন্য ব্যক্তিত্বর অধিকারী এইগারী লাল দুহুমা আর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে গোটাই জীবনের আরক্ষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার আর শেহতিয়াক মিজোরামের রাজনীতিত যি দপদপনি সেই দপদপনি মানিবলগা নিজের রাজনৈতিক পরিক্রমা আরম্ভ করার বড় বেশি দিন হওয়া নাই আর সেই কম পরিক্রমার ভিতরতে কম সময়ের ভিতরতে সরকারের বা ক্ষমতার গাদি দখল করবলে সক্ষম হয়েছে সরকার নিজের হাতলে আনবল সক্ষম হয়েছে শাসন ক্ষমতা সে বড় ডর কথা কারণ ইয়ার পূর্বে এম এন এফ আর কংগ্রেসে মিজোরামক শাসন করেছে বছর বছর ধরে শাসন করার অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু ইমান কম সময়ের ব্যবধানত একু একটা রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়ে সরকার গঠনের খুব কম উদাহরণ আছে সমগ্র দেশত আর বিশেষ করে মিজোরামত এক বিরল উদাহরণ মিজোরামের আর তার স্বাভাবিকতে কৃতিত্বর অধিকারী এগারী লাল দুহুমা আর তো ইতিমধ্যে কে যে জোরাম থাঙ্গার বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত হব সেই সি বি আই তদন্ত পোষকতা করেছে কারণ জোরাম থাঙ্গার বিরুদ্ধে বহুকিটা অভিযোগ আছে বিত্তীয় কেলেঙ্কারীর অভিযোগ আছে সেই বিত্তীয় কেলেঙ্কারীর তদন্ত হব বলে লাল দুহুমায় আমার সাংবাদিকর সন্মুখত মত প্রকাশ করেছে এই মুহূর্তের এক ডর খবর এ পি এসি কেলেঙ্কারীত এ ডি সি পি সুকন্যা দাসক অবশেষত গ্রেপ্তার করা হল এস আই টিয়ে জেলার অন্তত গ্রেপ্তার করে সুকন্যা দাসক আজি এস আই টিত হাজির হয়েছিল সুকন্যা দাস ছখন উত্তর বহি চারিখন বহি ভুয়া আছিল সুকন্যার ছখন ঠাইত বা ছয়খনের ঠাইত আটখন উত্তর বহি পাইছিল সুকন্যার এ পি এসি কেলেঙ্কারীত যেহেতু ইতিমধ্যেই ইয়ার পূর্বে তিনজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর সুকন্যা দাসক এটা চারিজন হয়েছে এস আই টিয়ে জেলার অন্তত গ্রেপ্তার করেছে সুকন্যা দাসক স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমর সন্মুখত আজ হাজির হয়েছিল সুকন্যা দাস ছখন উত্তর বহির চারিখন বহি হওয়া আসিল সুকন্যার ছখনের ঠাইত আটখন উত্তর বহি পাইছিল সুকন্যার যেহেতু বিপ্লব শর্মা আয়োগে সুকন্যার নামটো সেই তালিকাত সন্নিবিষ্ট করেছিল বক্রপথে চাকরি চাকরি লোয়ার ভিতর অন্যতম এইগারী সুকন্যা দাস আর যেহেতু এ ডি সি পি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আছিল আর আজ এই সমগ্র বক্রপথে চাকরি লোক বা কেলেঙ্কারী সন্দর্ভতেই অবশেষত গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমার সাংবাদিক বীরেঞ্চির এক রিপোর্ট আছে এই সন্দর্ভত আগবাইছো যাকি এ পি এস সুকন্যা দাস সুকন্যা দাসক এই মুহূর্তত থানার উলিয়াই নিয়ার বাবে যুঁজা যেহেতু করেছে এস আই টি দলে এই মুহূর্তত আসলে প্রথমেই তখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করব আর পরবর্তী সময় বিশেষ ন্যায়াধীশের যে আদালত আছে সেই আদালত হাজি করাব এইগারী সুকন্যা দাসক আর দেখা পাওয়া গেছিল যে এ পি এস সির যে টকা দি চাকরি লোয়া যে আসল যে দুর্নীতি হয়েছিল সেই দুর্নীতির অভিযুক্ত এইগারী সুকন্যা দাস আর দেখা পাওয়া গেছে যে এগারী সুকন্যা দাসক এই মুহূর্তত আরক্ষীর এটা দলে এই মুহূর্তে এটা তখন লো গেছে আর দেখা পাওয়া গেছে যে দুখন কই বাহনত এগারী এ পি এস বিষয়া রাজপত্রিত বিষয়াক এই মুহূর্তে ইয়ারপরা উলিয়াই লো যাওয়া হয়েছে তো প্রথমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করব আর পরবর্তী সময় আদালত হাজি করব আর এটা কথা এই মুহূর্তে কব লাগবে এগারী সুকন্যা দাস যাকি সুকন্যা দাসর আসল দুখন বহি আসলে জাল হিসাবে পাইছিল তদন্তকারী বিষয়া আর তখেদর ছখন বহি পরিবর্তে দুখন আনখন বহি লাভ করেছিল দুখন বহি আসলে কত গল কোনে লিখিছিল আসলে কার কার 
কার্যালয় আসলে সেই বহি লিখা হয়েছিল সেই সকল খুব যেহেতু এস আই ডি দলে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাইছে আর যার বাবে কিছু সময় পূর্বে এগারী সুকন্যা দাসক গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যে আদালত ইতিমধ্যে পঠাই দিয়া হয়েছে ইতিমধ্যে আদালত পঠাই দিয়া হয়েছে এগারী সুকন্যা দাসক যেহেতু সুকন্যা দাসর বিরুদ্ধে ছখন উত্তর বহির চারিখন ভুয়া থাকা বলে ইতিমধ্যে তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছিল আর ছখন ঠাই আটখন উত্তর বহি পাইছিল এস আই টিএ মুঠতে এওঁলোকে বক্রপথরে কিমান দূরলকে কেলেঙ্কারী সংঘটিত করেছিল কেন ধরনে এওঁলোকে এই বিয়াগম বিয়াগম কেলেঙ্কারীব সংঘটিত করে চাকরি লাভ করেছিল সেয়া এটা এটা এটাক পোহরলে আছে এওঁলোকর অকথিত আখ্যান এটা আমি এটা এটাক গম পাই আছো এই সন্দর্ভত আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারও ব্যবস্থা করছো কারণ বহুখিন তথ্য এটাও আবলে বাকি আছে সুকন্যা দাসে কার ছত্র ছায়াত আসিল সুকন্যা দাসক কোনে কোনে সহায় করে আসিল সেই সকল কথা এটাও পোহরলে আহিবলে বাকি আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিরকজ্যোত মালেকার লাইভত আছে হিরক এই সন্দর্ভত আরও তথ্য আহিবলে এটাও যেহেতু বাকি আছে সুকন্যা দাস সন্দর্ভত আর কি কি শেহতিয়া খবর আপনি লাভ করেছে আসক যেহেতু আজ দুপুরের ভাগত সুকন্যা দাসক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর গ্রেপ্তার করে যি আদালত আছে বিশেষ ন্যায়িক ডক্টর দণ্ডাধিক আদালত সেই তাতে লো যাওয়া হয়েছে আর তার যেহেতু আজ সি আই এস আই টি যে গঠন করা আছে বা সি আই ডি এলক ছদিন জিম্মা বিচার আর ছদিন জিম্মা বিচার সময়সা যেহেতু পোস্ট অব্যাহত অব্যাহত রাখব আর বিশেষকে কব বিচারিম যে আজ সুকন্যা দাসক আজ গ্রেপ্তার করা হওয়ার পিছনে দু প্রথম যে সময় সি আই ডি কার্যালয় উপস্থিত আসি আর সি আই ডি কার্যালয় উপস্থিত হওয়ার পিছনে দুঘন্টা জেরা অব্যাহত রখা দেখ গেছিল বা সুদ পোস্ট অব্যাহত রাখিছিল আর তার পিছনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর তার আর কিছু সময় পিছতে যি আদালত আসলে আদালত হাজির করা হয় আর এই মুহূর্তে জানবরা অনুসরি ছদিন জিম্মাত রখার সম্ভাবনা আছে আর যে পানবজা মহিলা আরক্ষী থানা আছে মহিলা আরক্ষী থানার থানা রখা হব তাতে সুদপোস অব্যাহত রাখব মহিলা আরক্ষী যে শিক্ষ বিষয় আছে বা সি আই ডি সুদপোস অব্যাহত রাখব আর বিশেষকে কব বিচারিম যে এই সুকন্যা দাসর বিরুদ্ধে এনে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল যে আটখন গিয়ে বহি পাওয়া গেছিল ছখন গিয়ে বহি পাব লাগে কিন্তু তার তুলনাত আটখন গিয়ে বহি পাওয়া গেছিল আর রাকেশ পালে সেই ছাত্রছায়াত চাকরি লাভ করেছিল আনকি মৌখিক পরীক্ষা বা যি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা উত্তীর্ণ নোহার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর বিশেষক এই যে এস আই টি দল আছে সেই দলটোয় তিনটা পর্যায়ত বিশেষক চাইছে প্রথম পর্যায় হয়েছে আসলে উত্তর বহি সমূহ কার ওর কিমান উত্তর বহি আসে সেই প্রথম পর্যায় চাইছে দ্বিতীয়ট লেয়ার চাইছে যে আসলে এনে কিছুমান লোক আসে বা কেন কিছু বিষয় আসে যা পাস করেছিল পাস করার পিছন কিন্তু যদি পাব লাগিছিল বেলেগ রেঙ্ক কিন্তু উপর উচ্চ পদস্থ বিষয়া বা রেঙ্ক দিয়া হয়েছে সেই বিষয়টা চাইছে আর তৃতীয়ট চাইছে যে তাক আসলে কেন ধরনের নম্বর দিয়া আসে বেসিক কেন নম্বর দিয়া আসে সেই বিষয়টা চাইছে আর আজি যেহেতু সমান্তরালক সুকন্যা দাসর নবনীতা শর্মা আর কল্যাণ কুমার দাসক ইয়ালে যেহেতু মতা হয়েছিল এই মুহূর্তলে সুদপোস্ট সুদপোস্ট অব্যাহত রাখিছে যেহেতু দশ বজাত উপস্থিত হয়েছিল উপস্থিত হওয়ার পিছনে সোয়াইডি কার্যালয় এই মুহূর্তলে সুদপোস্ট অব্যাহত রাখিছে কিন্তু গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ বলে কব লাগবে আর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে নম্বর বহি আসে সেই নম্বর বহিত নম্বর বহাই দিয়ার অভিযোগ আসে আর তার ভিত্তিত ইয়ালে মতা হয়েছিল আর ইয়ার আজি তিনজন বিষয়ে মতা হয়েছিল তার এগারী কেবল কেবল ইতিমধ্যে চাকরি বা নিলম্বন চাকরি বা ইতিমধ্যে বরখাস্ত করা বা নিলম্বন করা হয়েছে কিন্তু বাকি কীজনক কিন্তু এই মুহূর্তলে কিন্তু তেন ধরনের নিলম্বন ব্যবস্থা করা হওয়া নাই আর সেই দুজনের বিরুদ্ধে যদি দুজনের কোথাও সুকন্যা বাড়ি বাকি দুগী বিরুদ্ধে নম্বর বহাই দেওয়ার অভিযোগ আছে আর সেই অভিযোগের ভিত্তি সুদপোস সুদপোস যেহেতু অব্যাহত রাখিছে আর এস আই টি চাব যায় আজি কমেও দশ দিনের পর যেহেতু চাব যায় যে পর্যায়ক্রমে ইতিমধ্যেই এজন এজনক যা বিষয়া বা এজন বা দুজনক বিষয়া সি আই ডি কার্যালয় তলব করেছে আর তলব করে সুদপোস অব্যাহত রাখিছে আর যখন আসলে লিস্ট উলিয়াই সাতত্রিশ জনের লিস্ট এই তার একুশ জন একুশ জনক ইতিমধ্যে যেহেতু যেহেতু চাকরি পাই ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে আর মানে একুশ জনের একুশ জনে গ্রেপ্তার হব সেয়া পোনপটিয়া কথা এটা এস আই টিএ অল্প সময় লোসে এদিন বা দুদিন মাজত গ্যাপ দিছে তারপর গ্রেপ্তার করে আছে মানে একুশ জনে গ্রেপ্তার হব কিন্তু তার বাইরে বাকি যে সাতজন যি সাতজনক এটাও নিলম্বন করা হওয়া নাই চৌত্রিশ জনের ভিতর সেই সাতজনের কি কত কি খবর আছে আসক এই সাতজনের বিরুদ্ধে যদি বিভাগে ব্যবস্থা গ্রহণ করব আর মানে কব বিচারিম যে আসলে তদন্ত এস আই টি যদি দল গঠন করা আছে এস আই টিএ যখন তালিকা তালিকা যেহেতু প্রস্তুত করেছিল সেই তালিকা ভিত্তিত ইতিমধ্যে একুশজনক যে চাকরি বা নিলম্বন করা আছে বাকি কীজন আপনি যখন কথা উল্লেখ করেছে সেই কীজন আসলে পর্যায়ক্রমে হয়তো অন্য এখন যখন তালিকা অল্প তাদের হয়তো নিলম্বন করা হবো কিন্তু প্রথমতে এস আই টি যদি দল আছে সেই দলটোয় প্রথম একুশ দিনা যখন তালিকা সেই তালিকা ভিত্তিত এজন এজনক ইয়ালে মতা হয়েছে পর্যায়ক্রমে মতা দেখ দেখলে পাওয়া গেছে
এই ক্ষেত্র মাইনাস করা হব মানে তেনে বিষয়ক প্রাধান্য দি কোন লোক অগ্রাধিকার দিয়া নহব কি কথা মুখ্যমন্ত্রী কৈছিল আখরে আখরে পালন হব বলি আমি আশা করিব পারু মানে নিশ্চয় কয় যে এসআইটি গঠন করা আছিল আসলে রাজ্য সরকারে হে এসআইটি গঠন করা গঠন করার পরামর্শ দিছিল রাজ্য সরকার ভিত্তিত এসআইটি গঠন করা আছিল আর হে এসআইটি যেহেতু উচ্চ গুহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৈছিল যে সরকার শপথনামা দিছিল যে এসআইটিয়ে সকল ধরনের যে দুহাজার তেরো চৈধ্য বর্ষের যে এপিএসি কেলেঙ্কারী হয়েছিল সেই কেলেঙ্কা সংগঠিত হয়েছিল তারে তেওলকে যেহেতু অনুসন্ধান করবো বা যেহেতু তদন্ত করবো আর তার ভিত্তিত চাই যে মুখ্যমন্ত্রী আর আরক্ষী সঞ্চালক পঞ্চায়েত জিপি সিং এটা কথা বারে বারে কে যে কোনো হারি যাব নয় অর্থাৎ যদি কোনো রাজনৈতিক নেতার হস্তক্ষেপও থাকে তে কোনো ধরনের হারি যাব নয় বা বাঁচি যাব নয় এনে ধরনের পরামর্শ এনে ধরনের মন্তব্য বিভিন্ন স্থানত দিয়া দেখি পাওয়া গেছিল আর তারে ভিত্তিত দেখি চাব যায় এজন এজনক বিষয় আসল যা তালিকার নাম আসলে এজন এজনক বিষয়া ইয়ালে মতা হয়েছে মতা মাতি পেলাই পর্যায়ক্রমে যেহেতু সুদপুস অব্যাহত রাখিছে আর তারপরে এটা কথা স্পষ্ট যে এই দুহাজার তেরো চৈধ্য বর্ষ যে এপিএসি কেলেঙ্কারী সংঘটিত হয়েছিল সেই এপিএসি কেলেঙ্কারী যখন আসলে নম্বর বহাই দিছিল বা টেবুল এসনত নম্বর বহাই দিয়া বা যা রেঙ্ক বহাই দিয়া হয়েছিল সেই রেঙ্ক বহাই দিয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মাফ করা নহব যাস্তি পাবলগা আছে সেই শাস্তি পাব আর এটা কথা স্পষ্ট যে স্পষ্টকে দেখি পাওয়া গেছে যে এপিএসি যে কেলেঙ্কারী সেই কেলেঙ্কারী তদন্ত ক্ষিপ্র গতিত আগবাড়িছে যদরে যদি চাব যায় সোতর বর্ষ যে এপিএসি কেলেঙ্কারী যখন প্রথম পর্যায়ে হয়ে খুল খাইছিল আর তারে পিছন দুহাজার তেইশ বর্ষত এই এই যে কেলেঙ্কারী আক অধ্যায় পুনের খুল খালে আর তারপর দেখি পাওয়া যায় এই এই তদন্ত ক্ষিপ্র গতিত আগবাড়িছে আর তারে ভিত্তিত আজ তিনজনক ইয়ালে এপিএসি কার্যালয়ে মতা যে সিআইডি কার্যালয় আসে সিআইডি কার্যালয়ে মতা হয়েছিল তাই সুকন্যা দাসক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর বাকি দুজনক ইতিমধ্যে সুদপুস অব্যাহত রাখিছে ধন্যবাদ হিরক জ্যোতি বালাকার এই তথ্যের বাবে আর সি আই ডি সদরের প্রায় আপনপতি এখন প্রচার আপনাদের দেখলে ইতিমধ্যে সুকন্যা দাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাকি কেজনকও ধারাবাহিকভাবে গ্রেপ্তার করা হব বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ পি এস সি কেলেঙ্কারীক লো মুঠতে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে এস আই টিয়ে এস আই টিত হাজির হল দুই রাজপত্রিত বিষয়া এ পি এস নবনীতা শর্মা আর কল্যাণ কুমার দাসও সি আই টিত হাজির হয় নবনীতা শর্মা কোকরাঝড়ের এ এস পি হিসাবে কর্মরত এ এস পি কল্যাণ কুমার দাস ইতিমধ্যে চাকরির পর নিলম্বিত হয়েছে দুয়োগীর বিরুদ্ধে বক্রপথে চাকরি লোর অভিযোগ ন্যায়িক আয়োগের প্রতিবেদনতো নাম আছে দুই এ পি এসর হয়তো অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তার করা হব এ পি এস সির মূল পরীক্ষাতেই অনুতীর্ণ হয়েছিল নিলম্বিত এ পি এস কল্যাণ কুমার দাস ধনের বিনিময়ত নম্বর বহাইহে উত্তীর্ণ হয়েছিল কল্যাণ কুমার দাস এ পি এস দাসর দুশ সত্তর নম্বর টেবুলেশন শীতত বহাই দিছিল রাকেশ পালে কল্যাণ কুমার দাসে মুঠ নম্বর লাভ করেছিল পাঁচশ ছয়াশি রাকেশ পালে বহাই দি করেছিল আটশ ছাপ্পন্ন এয়াই হয়েছে এলোকর সুকীর্তি মিজোরাম নির্বাচন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ জোরাম পিপলস মুভমেন্ট চমুক জেড পি এম মিজোরামের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হব এটা লাল দহুমা কাইলে অথবা বুধবারে রাজ্যপাল সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি জানাব লাল দহুমায় চলিত সপ্তাহতে জেড পি এম সরকারে লব শপথ অন্য কোনো দলের সহায় নোলাক সরকার গঠন করব লাল দহুমায় অবশ্যই বিজেপির সঙ্গে একটা কাম করে যার কথা উল্লেখ করেছে যদিও এটা কথা স্পষ্ট করে নিছে যে কেন্দ্রের নির্দেশত আমি আমার কাম নক আমি আমার নিজের মতে কাম করি আর রাজ্যের উন্নতি হওয়া কামব আমি করি পোনপটিয়াকে সেই কথা লাল দহুমায় করেছে মানে যবল স্থিতি মিজোরামের রাজনৈতিক নেতাসলেও আমি দেখ সেই সবল স্থিতি এবারও দেখে তৈলমর্দনের রাজনীতি করা নাই বা কারোবার ভরিত পড়ার রাজনীতি করা নাই আর পোনপটিয়াকে নিজের জাতির নিজের রাজ্যের কাম করার এটা ইঙ্গিত প্রদান করেছে আগর একাংশ নেতার সঙ্গে সেই সাদৃশ্য দেখা গেছে ইফালে মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচন বৃহৎ অঘটন সংঘটিত হল মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরাম থাঙ্গার পরাজয় আইজল পূব এক সমষ্টির পর পরাস্ত হল জোরাম থাঙ্গা লাল থান সাঙ্গার হাতত পরাস্ত হল জোরাম থাঙ্গা যাকে জোরাম থাঙ্গায় বিদ্রোহের নিজের জীবন আরম্ভ করেছিল যাকে জোরাম থাঙ্গায় সমগ্র মিজোরামত এক বিশেষ ব্যক্তিত্বর অধিকারী হলে তাক মত সক্ষম হয়েছিল কিন্তু সেইগুলি জোরাম থাঙ্গা দুর্নীতির সঙ্গে লুতুরি পুতুরি হওয়ার পাছতেই যে কেরিয়ারের পতন ঘটিবলে আরম্ভ হল আর সেই জোরাম থাঙ্গা যখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পরাজয় হয়েছে আজি আইজল পূব এক সমষ্টির পর পরাস্ত হয়েছে লাল থান সাঙ্গার হাতত পরাস্ত হয়েছে জোরাম থাঙ্গা
এটা লাল দহুমার গোটাই জীবন পরিক্রমার কথা আমি যদি কোম উনৈশ সনের বাইশ ফেব্রুয়ারি জন্ম হয়েছিল লাল দহুমার কৃষক পুত্র লাল দহুমা পিতৃমাতৃ চতুর্থ সন্তান মিজোরামের প্রথমজন মুখ্যমন্ত্রী স সুঙ্গার প্রধান সহায়ক হিসাবে উনৈশশো বাহত্তর সনত নিযুক্তি লাভ করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সহায়ক হিসাবে কার্যনির্বাহ করে থাকার সময়তেই গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে উনৈশশো সাতসত্তর সনত ভারতীয় আরক্ষী সেবার পরীক্ষাত উত্তীর্ণ আর গোয়াত নিযুক্তি লাভ করে আই পি এস হিসাবে উনৈশশো বিয়াশি সনত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুরক্ষার দায়িত্ব লো ডেপুটেশনত যায় দিল্লি আরক্ষী আয়ুক্ত হিসাবে নিযুক্তি লাভ করে উনৈশশো বিয়াশি সনতেই এসিয়ান গেমসর আয়োজক কমিটির সচিব হিসাবেও কার্যনির্বাহ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বান ক্রমে উনৈশশো চৌরাশি সনত চাকরিরপরা অবসর গ্রহণ করে মিজোরামের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন মিজো নেশনেল ফ্রন্ট এম এন এফক আলোচনার মজিয়াল আনবল লাল দহুমাক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দায়িত্ব প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিয়ে দায়িত্ব মর্মে এম এন এফর মুরব্বী লাল ডেঙ্গাক সাক্ষাৎ করবল লন্ডনলে যায় লন্ডনত লাল ডেঙ্গাক সাক্ষাৎ করে কংগ্রেসে লাল দহুমায় বিদ্রোহী নেতাজনের এক রেকর্ডেড বার্তা লো আহে লাল ডেঙ্গার সহ বা লাল ডেঙ্গার সেই বার্তায় উনৈশশো চৌরাশীর মিজোরাম বিধানসভার নির্বাচনত কংগ্রেসের জয়ত সহায়ক হয় উনৈশশো চৌরাশী সনের বিধানসভা নির্বাচনত লাল দহুমাই লুংলেই সমিরপরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদিও পরাজিত হয় নির্বাচন পরাজিত হওয়ার পিছতে লাল দহুমাক মিজোরাম রাজ্যিক কংগ্রেসের উপ সভাপতি পদত নিযুক্তি দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী লগতে ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধ ক্রমে রাজ্যপাল এইচ এস দুবে লাল দহুমায় লাভ করা লাভ করে কেবিনেট মন্ত্রীর মঞ্চতা উনৈশশো চৌরাশীর একত্রিশ মেত লাল দহুমাক মিজোরামর বা মিজোরাম কংগ্রেসের সভাপতি পদর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় লগতে এম এন এফর নেতা লাল ডেঙ্গাক ভারতলে অনার কার্য আত্মনিয়োগ করা উনৈশশো চৌরাশীর একত্রিশ অক্টোবর বিয়লি লন্ডন ফেরত বিদ্রোহী নেতা লাল ডেঙ্গারে নতুন দিল্লীত আলোচনাত মিলিত হওয়ার কথা আছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু সেইদিনা পুয়াই আততায়ীর হাতত প্রাণ দিবলিয়া হয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উনৈশশো চৌরাশীর ডিসেম্বরত আয়োজিত লোকসভা নির্বাচনত লাল দহুমা মিজোরাম সমিরপরা জয়ী হয় এম এন এফরে আলোচনার ক্ষেত্রে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী দিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন নকার উনৈশশো চৌরাশী সনত লাল দহুমায় কংগ্রেস দলের সদস্যপদ ত্যাগ করে কংগ্রেস দল ত্যাগ করার সাংসদ পদরপরাও আঁতরবলিয়া হয় লাল দহুমায় প্রথমজন দেশের সাংসদ যিয়ে দল বিরোধী প্রতিরোধ আইন এন্টি ডিফেকশন ল অফ নাইনটিন এইটি ফাইভ মর্মে উনৈশশো আঠাশীর চৌব্বিশ নভেম্বর সাংসদ পদ হেরায় উনৈশশো চৌরাশী সনত লাল দহুমায় মিজো নেশনেল ইউনিয়ন এম এন ইউ গঠন করে যদিও পিছত মিজোরাম পিপলস কনফারেন্সর সঙ্গে সংযুক্ত হয় মিজোরাম সরকারের বেই এম এন এফরে আলোচনা লেহেমিয়া হওয়ার বাবে ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে লাল দহুমায় উনৈশশো চৌরাশীর তেইশ জুনেরপরা অনশনত বহে যার ফলত সরকারে ত্রিশ জুনত মিজোরাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে মিজোরাম শান্তি চুক্তির পিছত এম এন এফ রাজনৈতিক দললে রূপান্তরিত হয় আর সরকার গঠন করে লাল দহুমায় এম এন এফত যোগ দি উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে কিন্তু এম এন এফত বেশি দিন না থাকিল লাল দহুমা নিজের সমর্থনক ল বা সমর্থকক ল গঠন করে এম এন এফ নেশনেলিস্ট এম এন এফ এনক উনৈশশো সাতানব্বই চনত জোরাম নেশনেলিস্ট পার্টি জেড এম জেড এন এম বা জেড এন পি নামের নামকরণ করে দুই হাজার তিন চনত জেড এন পিরপর রাতু সমিরপরা মিজোরাম বিধানসভালে তো নির্বাচিত হয় দুই হাজার ওঠরের বিধানসভা নির্বাচনত জেড এন পি দলটো জোরাম পিপলস মুভমেন্ট এটার জেড পি এমর সঙ্গে সংযুক্ত হয় লাল দহুমাক জেড পি এমে মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করে কিন্তু জেড পি এম নির্বাচন আয়োগত পঞ্জীভুক্ত নোহাত দলটোর আন প্রার্থীর লাল দহুমায়ও নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুই হাজার ওঠর নির্বাচনত লাল দহুমাই আইজল পশ্চিম আর শেরশিপ সমিরপরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুইটা সমিরপ্রায় জয়লাভ করবলে সক্ষম হয় শেষত শেরশিপ সমিটিও গ্রহণ করে যি সমিত মুখ্যমন্ত্রী লাল থান হাওলাক চারিশ দশটা ভোটত পরাজিত করেছে দুই হাজার ওঠরত লাল দহুমা মিজোরাম বিধানসভার বিরোধী দলপতি হয় দুই হাজার উনৈশ জেড পি এমক পঞ্জীভুক্ত দল হিসাবে স্বীকৃতি দিলে নির্বাচন আয়োগে দলটোর নেতা হয়ে থাকার বাবে নির্দলীয় বিধায়ক হিসাবে জয়ী হওয়া লাল দহুমাক অধ্যক্ষ লাল রিন লিয়ানা চাইলুয়ে এন্টি ডিফেকশন ল মতে বিধায়ক পদ খারিজ করে লাল দহুমা হল মিজোরামের প্রথমজন বিধায়ক যিয়ে এন্টি ডিফেকশন ল বিধায়ক পদ হেরায় ইয়ার পূর্বে সাংসদ পদও এই এন্টি ডিফেকশন ল হেরাইছে বিধায়ক পদ হেরালেও দুই হাজার একুশের সূত্র এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হওয়া শেরশিপ সমিটির উপনির্বাচনত পুনের জয়ী হয় লাল দহুমা উপনির্বাচনত এম এন এফর প্রার্থী ভাল লাল জাওয়া মাক তিন হাজার তিনশ দশটা ভোটত পরাজিত করে লাল দহুমায় আর অভিজ্ঞতার পুষ্ট লাল দহুমা এটা মিজোরামর মুখ্যমন্ত্রী হবলে আগবাড়ি কাইলে বা পরহিলে রাজ্যপাল সাক্ষাৎ করব তারপর শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান দিনটাও ঠিক করব আর লাল দহুমার কিছু ভাষ্
Probably tomorrow or by next uh, day after tomorrow, I'll meet the governor and I'll tell him that I can form a government. After that, uh, we'll have a meeting with our elders council. We are going to form a ministry with them. It's not me alone who can, you know, form a government. According to our constitution, it has to be decided by the chief minister, along with the advice of the members of the VUC. Sir, uh, when do we expect a swearing in ceremony? Swearing in will be within this month. I can't fix the debt right now. Mizoram is facing financial crisis, and the financial condition is very bad. That is what we are going to inherit from the outgoing government. In spite of this, we are going to honor our commitment. That is buying of uh, four selected items, such as ginger, um, ginger, um, turmeric, chili, and uh, broomstick. These four items have been identified and we have declared the minimum price and are going to start right now. From right now, we are going to make a process of buying these four items in spite of all the constraints that we are facing. This is our commitment to the people and we are going to honor it. This is our first priority. We are the friend of farmers and we have to give them the top priority. If a Mizoram Bidan Huba Nirbasan of Jair Pisote Utulito, Lal do Humar Porial Totat Pion, Nasibagi Anondot, Atmohara Hupurisel, Lal do Humar Porial or Cocol, Utulito Hupurisel, Lal do Humar, Dui Natineco, Nirbasoni Hofolotaklo, Utulito, Dui Natineke, Gulap, Aru Kekloi, Opekat, Pokat, Lal do Humar Babe, Lal do Humar Baho Purisel, Portamanti, Portat Protector Prese, Dangor Porial. Our kid Angor Puriyal through Kolkata Pradesh was among the first. The local manojianondo, he anondo, bohi Lal Lal Bhanei Sangir. I saw the Kinti Dir Homosti Praz FTM or Prati, Beril, Bhanei Sangi. Egraki, Bhanei Sangi, Aruteon, Egraki Model, Egraki Anchor, Aru Bohutu, Teor Protibase, Hundor Kotate of Kobozane, Dekatu Tunia, Aru Hehe, Teor Fan following of Bohut, Manateon Jono Prieta said at Jehonot, Teor Nuragi Fonkase, or Teon Bidhake is a paper in Rasid of Hussein. And so I love Kura Pasot. খুব সহজ সরলভাবে তেওঁ মনৰ কথা আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছিল মুঠতে জেপিএমৰ প্ৰতিগ্ৰাকি প্ৰাৰ্থীয়ে অনন্য কোনোবা যদি প্ৰাক্তন ফুটবলৰ কোনোবা এগৰাকী পূৰ্বৰ মডেল এনে ধৰণে তেওঁলোক এক অন্য ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এক ব্যক্তিত্ব আছে প্ৰতিগ্ৰাকি প্ৰাৰ্থীৰে আৰু যুৱ সমৰ প্ৰাৰ্থীসকলকো যেতিয়া অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু সেই যুৱ সমৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যুৱ ভোটাৰসকলকো আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জেপিএমে সো দিখৰ পৰা এনে কিছুমান ব্যক্তি কিবা পাৰ্থক্য দিলে জি হকল ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃত অৰ্থত কিবাটা সংস্কাৰ আনিবলৈ বা এক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ যাতে সক্ষম হয় আৰু এই হকল প্ৰাৰ্থী দেখুৱাইছো আমি এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জেপিএম তেও জলাফ কৰিছে সুন্দৰী প্ৰাৰ্থী আৰু বেৰিল ভান্নেই সাংগী আইজল দক্ষিণ তিনিৰ সমষ্টিৰ পৰা এগৰাকী বেৰিল ভান্নেই সাংগী জলাফ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাস্য আছে কোনা Today I'm so overwhelmed, I'm kind of speechless, but never actually being speechless in the media. And um, I was a radio jockey in 93.5 Red FM, then later on I moved to All India Radio, and then I moved to Digital Media, and then from there I moved on to the corporation, Aizol Municipal Corporation, and um, today I became one of the elected, female elected uh, legislature in Mizoram again. So I would like to introduce myself, my name is Beryl, and um, today I am so happy to say that that I have secured more than 9,000 votes, which is so unexpected in that particular constituency. And I hope the people are, uh, you know, like joining me in this happy moment that I am having. And um, and also, I would like to give shout out to a News 18, and thank you very much for this opportunity. Thank you so much. Hunari bike suri kori bolay hi durghutona potito ahal zubak zubati bike suri korar paso te grihosta ek khedi gosil bike surok home proti hongko zna ko bostat chikit chadin bike sur zubak zubati hal.
নিখার রাজপথ যুবক যুবতীর অঘটন চুরি করবল বাইক গে পালে হাসপাতাল দেওবারে মাছ নিখা সোনারীর ভোজুর এঘরের পালসার বাইক চুরি করে উধাও হয়েছিল যুবক যুবতী হাল চুরের আগমনের বতরা পাই পিস মুহূর্ততে মারুতি বাহনে বাইক চুরের পিস ললে গৃহস্থ হয় এটামান বজাত দুটো চুরে মানে বাইকন ল গেল তা বাইরে পেসাব করবো ওলাওতে হেরি দেখিলে এই ডোখরে ওসরতে স্টার্ট করেছে ভাবিছে ইয়াত স্টার্ট করেছে আমার গেট খুব খোলা আছে বাইরে দেখিছে চৌর আর গৃহস্থর খেদাখেদির মাজতে ঘটিল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সোনারীর টিয়ক রজাবারীত রাজপথতে উপরি পড়িল হাই স্পিডত বাইক চলা যুবক যুবতী হাল দুর্ঘটনার পিছতে পোহর লো চুরি কার্যত পেশা হিসাবে গ্রহণ করা বাইক চুরের বিস্ফোরক তথ্য দুর্ঘটনাস্থলীত উদ্ধার এটা পিস্তল চারিজাই গুলি আর বাইক চুরি কার্যত ব্যবহৃত সা সজুলি প্রায় তিনটা বাজিবলে মানে প্রায় দশ পনেরো মিনিট মান আসলে তো সেই সময় মানে একটা সাউন্ড হল ইয়ে চাইস দুইজন মানুষ পড়ি আছে তারপর যুক্ত গাড়ি মানে খুন্দা মারিছে আর যখন গাড়ি খুন্দা মারিলে তখন বাইক হয় বলে কে বেয়াকে দুঃখ পাইছে মোর চুর খালি গেছে ছোলজনী পাল্টি গুড়ি পড়ি আছে বেয়াকে পালে আর পিস্তল এটা পড়ে আসলে রাস্তাতে পড়ি আছে হ্যাঁ রাস্তাতে পড়ি আছে আরক্ষী দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবক যুবতীহালক সংকটজনক অবস্থা ডিব্রুগড় হাসপাতাল প্রেরণ করার অব্যাহত রাখিছে ঘটনার তদন্ত দক্ষিণ উড়িষ্যা আর অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ঘূর্ণি মিকজমর প্রভাব তামিলনাড়ু পুদুচেরীত প্রচণ্ড বরষুণের সতর্কবাণী আজি বিয়ি প্রতি ঘন্টার আশীর পর নব্বই কিলোমিটার বেগে নেল্লুর আর মাসিলিপট্টনম মাজত দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে ঘূর্ণি মিকজমর ফলত চেন্নাইর বহু ঠাইত বানর সৃষ্টি হয়েছে বানত দূত গোল চেন্নাইর পানথায়ন রোড ইতিমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল লোকসল উদ্ধার করে প্রকৃত স্থান প্রেরণ করা হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণ জেলা সাতাউনটা সাহায্য শিবির স্থাপন করা হয়েছে এতালেক প্রায় এহেজার আটশো চৈধ্য জন লোক স্থানান্তর করার লগতে সাত হাজার সাতশ তেষষ্টি জন লোক উপকূলীয় মন্ডলের শিবির স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানি দিয়ে উপায়ুক্ত পি রাজাবাবুয়ে ইফালে ধারাষার বরষুণের ফলত ক্ষতিগ্রস্ত চেন্নাই বিমানবন্দর কেবাখনো বিমান বাতিল করা হয়েছে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত চেন্নাইত বাদ পথ সকলতে এটা কেবল পানি বানর চেন্নাইত বন্ধ রাখবলিয়া হয়েছে হসপিটাল ঠায়ে ঠায়ে বানত ডুব গেছে যানবাহনও ইতিমধ্যে চেন্নাইত জারি করা হয়েছে এশ চৌরাল্লিশ ধারা চেন্নাইত বিমানবন্দরতো একাধু পর্যন্ত পানি যার বাবে বাতিল করা হয়েছে কেবাখনো বিমান সেবা কেরালালে অহা যা করা চল্লিশ খন রেল চলাচল বন্ধ আনহাতে চেন্নাইত আজি হলিডে ঘোষণা করা হয়েছে আমার সাংবাদিক পূর্ণিমায় পরিভ্রমণ করে আছে কেবাটাও প্রাণ পূর্ণিমার এক রিপোর্ট আগ্রহাইছো ESI government hospital in KK Nagar this is the entrance to the hospital you can see that this entire hospital is also waterlogged that this is the entrance to the hospital this is ESIC medical college and hospital located in KK Nagar KK Nagar is one of the inundated inundated areas and inside the hospital you can see that there uh, this is also waterlogged and uh, it is going to uh, the situation is grim as you rightly pointed out the next 24 hours the city is going to witness heavy to very heavy rainfall and uh, so, and for those who are lying in inundated areas and those areas that are waterlogged we are trying to evacuate them and shift them uh, to uh, to shelter homes nearby this uh, and uh, this is the ESI hospital and this is also waterlogged uh, and uh, this is a situation in many parts more than 200 areas in chennai are completely inundated the city has come to a standstill uh, heavy to very heavy rainfall for the next uh 24 hours as well uh the government has declared a public holiday people have been asked to stay home stay indoors and step out only if it's necessary but as you can see the situation is grim 
This is the ESI hospital in KK Nagar. It's completely inundated. Uh, the water has entered all the rooms, including the including uh, the the including the including the ICU as well. Uh, so this is the state of affairs in Chennai because the city has witnessed heavy to very heavy rainfall uh, since la uh, since last night, and the heavy rains only uh, continue till now. And this is uh, this is the live update. 14 subways in Chennai continue to remain submerged. Uh, uh, buses uh, are not plying today. Um, uh, passenger trains have also been suspended. Uh, Chennai Airport uh, is also inundated and 10 flights uh, till about uh, 7 a.m. have been diverted to other places because of strong winds as well as heavy rains. And uh, the wind speed is somewhere between 35 to, to 85 uh, km per hour. That's the latest update that we are getting. Uh, the next few hours is going to be crucial. The situation continues to remain uh, grim. Uh, Chennai is bracing for cyclone, but uh, because of strong winds and heavy rains, there have been complaints of trees, uh, trees having fallen overnight and also many.